准备同居了，我们已经同居了。啥？他俩这同居？啊，啊，对，对啊。还挺快的啊！这这谁说不是呢？是的，我们已经同居了。同居？他们竟然都同居了！我们拿什么比啊？那个，其实我真的挺喜欢你的，刘烨，我想认真和你交往。你怎么脑子里只有谈恋爱啊？我们绑定是为了炒作，为了人气，和你谈恋爱，能让我变得更红吗？外面至少还有三对狗仔在盯着呢，啊！刚才都拍到我们进门了，怎么还没走啊？陆总，你看，我们家林婉也不太会说话，这事儿现在就挺尴尬的哈。嗯。你们准备怎么办？呃，是这样，见家长这个事儿，他们已经没办法认证了，但是同居这个事儿呢？他们肯定会盯得特别紧的，所以我们的意思就是，有没有可能陆总您假装同居啊？嗯，同居。我保证，不会打扰陆总的生活。只要话题热度过去，我就搬走。还有关于补充合同，我们已经改好了，大致内容就是你们现在是真情侣，然后正在同居，期限为半个月，半个月以后你们的热度和关注度都下降了，自然也就分手了。那这个酬劳，陆总，那个十一万五都是我全部加大了，我还得分期呢。那这样吧，你答应我一个条件，之前的酬劳可以不要。什么呀？从今天起，除了必要的录制以外，不得随意出门。如果要出门，必须告诉我。而且身边必须要时时刻刻有人陪同，否则就必须要支付之前的那十一万元。没问题。大作业未定了，明天休息，后天江北大学录制，我过来接你们。啊，后天不行。哎，你先过来，我跟你说话。稍等一下。哎，我后天有两场联考，到大后天又有一场临床。学习就不能毕业了？节目那边能请假吗？你别慌，哎呀，现在他们盯你盯得很紧，请假还不如偷天换日。你几点考试？三点到五点。哎、都在江北大学吗？到时候我想办法，两个小时给你请假溜出来，不就两边都不耽误了吗？我欣赏你。对了，明天好不容易休息，我想去看林婉。OK， 哦哦，一定不能被陆巡发现。好。哼，陆总，你起得这么早啊？去哪儿？我去公司。去哪儿？有点感冒了，我要去医院了。我送你。不用，不用，不用，真的没事。违背有人陪同的合约内容，是要扣钱的。林小姐是现金还是转账？我不上去，只送你到那儿。毕竟外面还有狗仔。好
。今天怎么穿成这样？哦，也试试霸总穿的。怎么着？你今儿想试试在车里办公啊？哦，对了，哥，你那个同居的身份是真的假的？你该不会是又签了什么合约吧？东西。哦哦。我把监控给你翻出来了，那个出事的楼梯刚好是个死角，什么都拍不到，只查到了酒店门口的监控。果然是他，谁呀、啊？该不会是六年前打伤那个人吧？他出狱了，那他会不会报复你啊？咱怎么办啊，哥？要不咱报警吧？去查一下他有没有出入酒店的登记记录。哦，好好，我来安排。真的是陆总送你来的，他完全没怀疑你吧？没有，他说了好多。可不是嘛，现在每天都靠营养液维持着。只要把这个恋综拍完，他的工作就保住了，他就可以继续做自己喜欢的事儿了。哎，对了，我这几天在那个铃木夫妇的插画看到了好几篇你们的 CP 文，我找找啊。哎，那是我杯子，一模一样的，别搞错了。在哪儿来着？一模一样，别弄错了。啊？怎么了？娇姐，你说会不会有人冲着我来的？但是那个人搞错了，我和林婉。法治社会，你从哪儿找那么多仇人去？你惹谁了？我记得五岁的时候，邻居家有个小男孩。爷爷，这里会有什么呀？那个人一直给我发短信，说不定真的跟林曼有关，去看看也不亏。好。刘岩，他怎么在这儿？哪儿？快，想办法通知他们。哦哦，好好。啊？为什么？哎，嗯、这都是我二十一岁的时候惹到的人。二十二岁那年，我在路上看见一个小孩被人打，然后我下去。你说的我脑瓜子都疼了。照你这说法，要是找你报仇的人排起队来，连个休假日期都没有。一天天净想那些乱七八糟的。好吧，我上个厕所。哎呀，陆巡，刘岩在外面。我去转移一下视线，你在这签名。又是你，怎么样？我这次穿的像个霸总了吧？怎么这么闲的呢？我闲，一会儿 S W 副总裁，商业小哎。干你屁事！他是来整容的，你是来干嘛的？付钱。没看到很嫌弃你吗？走啊，不送，再见。
你脸怎么这么红？你从来没亲过女生啊？我我我怎怎怎怎么可能？我亲过很多，好吧，只是你不知道而已。呃，什么 Max、Colin、Sophie， 啊、哦，好多，是不是后来还有两个姐妹一起破产了呢？哎，你行了，你别装了。不过呢，我也可以对你负责任的，大不了你亲回来。对对，这是我妹妹，凌晨，我们赶紧走吧。林晚的探视时间到了，小鼠们快点离开了。嗯、啊，她是林晚的，那你是？啊，什么意思啊？我记得我高中有个同学叫凌晨。倒是长得跟你有点像。嗯、哎呀，啊，这不是巧了吗？我的老同学，耶、yeah! 啊啊啊！陆总还记得我呀？林小姐小时候的所作所为，也很难让人忘了吧？怎么还记仇呢？这不都是形式作弊吗？我要是不假扮林婉，林婉要么被雪藏，要么赔钱，我只能选择假扮林婉了。但是你放心，咱们的合约都不用变，半个月之后我们就可以恢复正常了。千万别出卖我们，千万别叫错，我是林婉。我要洗漱了。啊，好，我去学习了。你没有考试。嗯？怎么样啊？陆总答应帮我们保守秘密了吗？这几篇 CP 文写的也太好了，你快看看。什么 CP 文啊？怎么了？怎么了？哦，没什么。是有什么匿名短信还是电话？没有，没有，真的没有。给我看看。没。给我看看。没有。给我看看。没有什么。给我看一下。我说没有。站在夜里漫无目的，全世界仿佛都与我为敌。你牵起我的手，一脸笑意，抚平我惴惴不安的思绪。别说抱歉，显得太过疏离。我会轻轻擦去你的泪滴，心甘情愿为你赶走。陆巡趴在他的身上，声音阴哑，说：“林小姐，难道你不想尝尝我的味道？”眼见他不说话，陆巡一把将他压在了床上。原来林小姐说的学习。就是学这个，不是，不是那样的，不是，这是粉丝写的，这是娇姐发给我的。不用解释了。我还是换一个城市生活吧。哎，就这个摆这儿就行了。导演，导演，我我有点不舒服，我得去看看校医。你是不是低血糖又犯了？赶紧去医院吧！啊，老毛病了，老毛病了，我随便看看就行。是的，是的，但是我需要两个小时。行，赶紧去吧，身体重要。嗯，好，下个任务不用带我们了哈。哎呦，好，谢谢。可以，去吧。站住！穿成这样，你想打劫呀？不是，不是，我考试老师。把学生证拿出来。进去吧。好。林晨，你最近都跑哪儿去了？我给你发微信，你也不回。呃，我最近
发了个丑闻，冤尸袭。你是不是有事情没告诉我？你是不是有一个双胞胎姐妹的明星？林露夫妇，那个林婉跟你长得一模一样，你可别否认啊。呃，那个是我姐姐。天哪，我竟然认识明星的家人！别说话我马上跟导演沟通。对不住各位，我突然过敏了，今天真不方便啊。那你再去医院啊，我陪你去啊。不用不用，谢谢。哎，林晨，林晨，林晨，你疯了！上个厕所还要跑这么远，这里干净。声音了，他不是去医院看病了吗？
没有水。陆巡，这个人到底是林婉还是林晨？当然是我女朋友。那就是林婉了。还要看什么？我，刘岩，怎么哪儿都有你啊？你妹妹是不是也在？你们姐妹俩现在应该都在学校里。你之前的所作所为，我都跟我妹说了，你知道的。我妹可没有我善良，你还要去见她吗？好好录节目吧。走。你知不知道自己这样做有多危险？你明知道自己过敏还敢这样，要是……我不是批评你，我的意思是，我送你回去。不用，我还有一场考试。那我等你。不用，娇姐会送我的。是啊，今天录节目的时候就一直在走神。我好像喜欢陆轩。拜托，明天你就要参加媒体见面会了，我们连穿什么服装都还没敲定呢。现在你跟我说，啊，自己好像重新喜欢上了小时候的暗恋对象。不会吧？怎么时隔六年又踏进了同一片阴沟啊？所以，他是生气了。当然了，你那么凶的跟人家说话，人家能不生气吗？我只是当时着急，你这着急也不行啊。你要是真的喜欢，不如直接去问他。为什么呀？我已经跟他表过一次白了，要是再被拒绝，丢死人了。咱们合约还没到期，到时候还要跟他同处一室，我好尴尬。哎 ，C P 文，什么是 C P 文？那焦姐给我发的，你看看。这里面啊都是你们粉丝写的，其中有一篇写的就是你惹他生气了，然后凭借三大准则成功追妻。你一天到晚就看这么无聊的东西，你可别提 CP 文了。你知道我昨天有多社死吗？哎呦，跟你说，现在这粉丝可有才了。我给你看我前两天看的那个啊，那。这里面写的就是你们合约情侣，然后先婚后爱，呃，这个女主就不确定男主是不是真的喜欢自己，于是决定试探他。是，你得知道陆巡是不是对你有意思，真的有意思你才去问呀。告白这种事情呢，就像打架，你得打中了才喊招式，先喊的绝对打不赢。有道理啊，怎么是？林小姐正在亲手为陆先生准备晚餐。优雅贤惠，你干嘛呢？做饭啊。你？嗯。为了制造亲密接触，林小姐故意说：“我没有皮筋，你帮我弄下头发吧。”哼。陆先生用手轻轻的捏住林小姐的头发，两个人靠得很近。谁都不敢乱动，生怕一动就暴露了自己过快的心跳。林小姐知道，陆先生会一直这样抓着自己的头发，因为没有人希望这一刻结束。啊、我有。第一，就是要准备好所有女孩子用的东西，显示你的贴心。
，你自己吃吧。林小姐故意将自己性感的睡衣混入了陆先生的衣服中。性感。陆总，你的衣服穿好了。<笑>陆先生发现林小姐的睡衣，脸红心跳。我弄坏的吗？陆先生推开房门，找到了害羞的林小姐。<咳>你没有什么想说的吗？哦，我衣服好像找不到了，是不是换在这里了？第二，今天千万不要犯错误，会让女朋友看你更加不顺眼。没有啊，完全没看到啊。啊？奇怪，会去哪儿了呢？林小姐故意试着礼服。你做好了吗？嗯。第三点最简单，就是千万要顺着他，不要唱反调。这个呢？呃，好，好看，好看不好意思，大家，我不方便回应。刘源今天有问你关于身份的问题吗？没有。接下来，让我们有请节目的真情侣，刘源、刘默，双刘夫妇。大家好，我是刘源。大家好，我是刘默。别忘了，好的，多笑少说话。我们的双流夫妇来到了我们的节目现场，也是想让各位粉丝朋友们近距离的见到他们，让大家可以更了解我们的双流夫妇。好的，接下来让我们有请节目的另外一对真情侣，他们是丁婉、陆琪、林璐夫妇。大家好，我是林婉。等等，刘岩老师是有什么话想说吗？我们可以。我就一个问题。怎么样，稳住了吗？别回头。啊，我刚看到你发的消息。九点钟吧，这个时间比较合适。啊啊，对对对。
盛名网。